Nacho Doblas, profesor universitario, no ha ido hoy a impartir sus clases de química a la facultad porque se ha despertado sudando y con un dolor muy pronunciado en el pecho. Asustado, ha decidido acudir a urgencias. ¿Cuándo has empezado con estos dolores en el pecho? Me he despertado con ellos. ¿Pero ayer hiciste algo fuera de lo normal? Bueno, salí a tomar un... Unas copas con unos amigos. A tomar unas copas. ¿Bebiste mucho? No, no, no. ¿Consumiste algún tipo de droga? No, no. Fumar. ¿Fumar? ¿Pero eres fumador habitual? No, bueno, media... media cacatilla, sí. Ahora estamos en época de exámenes y... Y fumas un poquito más. Fumo, fumo más sí. El electro es claro, Nacho. Tienes escasez. Síndrome coronario agudo con la elevación del segmento ST. ¿Es grave? Sí. Es, es grave. Protocolo de isquemia. El doctor Dacaret recibe la visita de un viejo amigo. Sí, pasa. Man. Hombre, Oscar, ¿qué tal? Ah. ¿Qué pasa? ¿Me duele algo? Eh, sí, tengo la espalda hecha polvo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues tuve un accidente de tráfico, desde entonces estoy hecho polvo, la verdad. No, si es que no nos vemos, te he perdido la pista. Si sí, desde que me echaron del equipo de fútbol por malo, ¿te acuerdas? Bueno, pues yo no sí, te veo, te he perdido la pista. Es que me operaron de la columna y yo, bueno, dejé el equipo también y ya. entré en depresión, mi novia me dejó, en fin, no quería ver a nadie. Pasa, o Espera, espera, deja un segundo, por favor. Voy a saber qué pasa contigo. Te digo que no quiero verte y esto es lo que haces. No recuerdas lo que te dije, que no quería verte, nunca más. Hay una cosita en la que tienes razón. Fue muy duro. Y también otra cosa que tenemos en común, ¿sabes cuál es? Que yo también te repetiría exactamente las mismas palabras que te dije después de la operación. Exactamente las mismas. Yo no me voy a ir a Estados Unidos. Te dije que no había tomado una decisión. Yo no quiero que te quedes aquí por esto. Es que no me quedo solo por eso. Me quedo por ti, por mí y además no te voy a dejar así. Estoy muy cansado. Pues lo siento mucho. Pero he vuelto para quedarme. Vale, pues muy bien. Pues eso no puedo evitarlo, pero lo que sí que puedo hacer es ignorarte todo el rato, ¿vale? Y además, que, que da igual, que yo he venido a traer un paciente. Mira, la doctora Rey, este es Oscar. Encantada. Tiene un dolor incapacitante porque tiene una, una lesión a las vértebras. Siéntate, por favor. Perdona, no, no, no. Lo siento, pero no deberías estar aquí. Ya se marcha. ¿Es tu hijo? No, 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 es... Es Fra, un, un alumno. ¿Es el que se fue de fiesta ayer contigo? Sí, todavía no se ha gustado. Es uno de los que se encarga de hacer las fiestas al final del curso. Y... Pero, pero, ¿Pero se lo pregunta por algo en concreto? Eh, no. Nacho, ¿prefieres que te dé los resultados en privado? Se puede quedar es de confianza. Bien, pues los marcadores isquémicos apuntan a una necrosis miocárdica. Perdona, pero eso es tan grave como suena. Sí, es preocupante, Nacho. Te vamos a tener que hacer algunas pruebas complementarias. De poder tratar el dolor, necesito saber de qué tipo es, si, por ejemplo, es un dolor constante. Sí, sí lo es. Eh, va creciendo a lo largo del día y no se me pasa en ningún momento. Y no sé por qué razón, al principio es como un dolor más agudo y otras veces más sordo. Y bueno... Lo peor son las noches, se me hacen eternas. Ya. Mira, esto es una escala numérica donde uno es un dolor muy leve y 10 es un dolor insoportable. ¿Qué número le pondrías por las mañanas? 9. ¿Y por las tardes? 9. ¿Y por las noches? 10. ¿Y ahora? 10. A ver, creo que no me estás entendiendo. 10 es un dolor insoportable. Sí, es decir, sí. que si lo soportas, no puede ser insoportable. Mira, sí, sí lo he entendido. De hecho, estaba pensando en decirte once. Mira, al principio el dolor me hacía tirarme de los pelos o retorcerme en el suelo, pero he aprendido a llevarlo por dentro. Bueno, Nacho, todavía es pronto para decirlo, porque no han pasado más de 15 minutos, pero parece que la fibrinólisis está yendo bien. Han reducido las posibilidades de formación de un coágulo. Ah, muchas gracias. Doctora, ¿me podría hacer...? Los exámenes. Nacho. 
Nacho. Nacho, carro de paradas, por favor. Vamos, Pepa. Gel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las inyecciones interdiscales no te han hecho efecto? Sí, me quitan el dolor un rato, pero después vuelve y con más fuerza. No sé cuánto voy a aguantar. Vivir así no es vivir. ¿Entiendes lo que te digo? Yo entiendo que tiene que ser muy complicado aguantar un dolor así, pero es que necesito que me des un poquito más de tiempo para estudiar tu caso. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a recetar unos analgésicos de nueva generación. Mira, estoy harto de las pastillas. Me han destrozado el estómago y no me hacen nada. Ya, pero esto es una formulación nueva. Hazme caso. ¿Qué me ha pasado? Has sufrido una fibrilación ventricular y has perdido la conciencia. Nacho, has estado a punto de morir. Yo necesito saber si tomaste alguna droga anoche y me has dicho toda la verdad. Es que si, si la has tomado, quizás sea esa la clave para saber qué te está ocurriendo. No, no he tomado nada. ¿No has tomado nada? No, no tomé nada. Bueno, doctora, eh... bueno, hay un detalle. A ver... Verá usted, yo no la he tomado conscientemente. ¿no? Digamos que nunca... He tomado drogas, pero Fran, que es nuestro, nuestro pequeño Heisenberg, y, bueno, le gusta jugar con drogas y bueno, mire, yo esto le dije que si algún día salíamos así, pues medio en serio, medio en broma, pues no sé lo que, que, que si yo no me daba cuenta, pues que me, que me lo echaran en el brazo, en la copa, y anoche, pues, yo creo que fue el día. Ha estado a punto de matarte. No sé. Necesito hablar con él. Muy bien. Y saber exactamente qué te ha puesto. Vale, vale. Oscar, el amigo del doctor Dacaret que sufre terribles dolores de espalda, ha sido ingresado de urgencia por una sobredosis de analgésicos. Escucha, has llegado con sobredosis de analgésicos. Y te podría haber costado la vida. Dime una cosa. ¿Lo has hecho a propósito? No. Solo quería que me dejara de doler. Y me tomé una pastilla. Y como no hizo nada, me tomé otra y luego otra. Y luego otra. Y ya no me acuerdo más. Bueno, no pasa nada. Ahora lo que tienes que hacer es descansar, ¿de acuerdo? Pero te prometo que voy a encontrar una solución para tu dolor. Porque me habéis tenido que salvar la vida. ¿Quién nos ha pedido que le hicieseis? ¿Eh? ¿Quién? Es que no sé si he oído bien. ¿Le has prometido que vas a encontrar una solución? Porque le has dicho eso, ¿no? Ese es tu problema. Que prometes cosas que no sabes si puedes cumplir. Ese es. Yo tengo que pedirte perdón, tío. Porque ¿Por qué? He estado hablando con la doctora Ortega. Por lo que me ha dicho, me he dado cuenta de que lo que hice la otra noche podía costarte la vida, tío. Bueno, pero vamos a ver. Quiero que te quites totalmente de encima esa culpa. Yo sabía perfectamente lo que me podía producir. MDMA con alcohol. A ver, soy químico. Hemos hablado, sí, de que, bueno, que sería bueno para salir de esta vida que llevo, pero... pero por favor, no te sientas culpable por una cosa así. Es por eso, por eso Nacho, vale. Pero es que entonces... Vale, pero necesito decirte otra cosa. Y, sinceramente, si no te lo he dicho hasta ahora, ha sido por miedo a rechazo. ¿Qué pasa? A ver, ¿me estás asustando? ¿Qué pasa? Básicamente siempre me he sentido atraído, Nacho. Atraído. Sí, me he sentido atraído. Por ti, por... no sé. No me lo explico ni yo. Tu actitud, tu timidez o... no sé, el no querer hacer nunca daño a nadie. Tenía que hacer algo para ayudarte y te veía muy apagado. Quería que volvieras a disfrutar de la vida y, no sé, yo contigo... Me dejó un poco... Sinceramente es que... Que es ridículo, que ya lo sé, Nacho, es ridículo. Y encima yo no, creía... No, no, es ridículo, es ridículo. A ver, yo sé que soy un hombre muy atractivo. A ver, no eres mi tipo, ¿eh? No eres mi tipo. Es <risa> como vas. A ver... A ver, no quiero que te lo tomes a mal, ¿eh? Nacho, a yo ver. lo que no... Mira, no, sinceramente, te tengo, te, te tengo que pedir disculpas y perdón, porque yo lo que no puedo soportar es que mis intenciones... Que yo, en realidad, que quería que tú me vieras con otro ojo. Creía que con el éxtasis me ibas a ver de otra manera o algo. Hola, Oscar. Hola. ¿Qué vienes a darme el alta? No. Vengo a presentarte a la doctora Soto. Es la cirujana del hospital. Estoy harto de nuevos médicos, nuevos tratamientos que no me sirven para nada. Dejarme salir, que ya sé cómo acabar con este infierno. 
Bueno, deje de compadecerse un momento y escúcheme. He estado estudiando su expediente y creo que tengo una solución para usted. ¿Tú que eres otra listilla que viene a experimentar conmigo? He pensado en implantarle un neuroestimulador medular. Si le interesa, se lo explico. Y si no me voy, que tengo otros pacientes que sí quieren curarse. Ay. Perdona, no pasa nada. Merece la pena. Bueno, imagino que estarás contento, ¿no?, de marcharte ya a casa. Pues sí. No me lo creo. Me siento tan bien. Bueno, agradeceros muchísimo lo que habéis hecho por mí, de verdad. Ha sido un placer, Oscar. Muchas gracias. Que vaya muy bien, ¿vale? Chao. Hasta luego. Pues sí que le ha cambiado la cara, ¿eh? Hasta luego.